समाधान السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك सम्मानित दर्शक श्रोता बृंद नियमित आयोजन আমরা প্রতিটি পর্বে আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন দিক এর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় বিষয়গুলোকেই আমাদের যুব সমাজের সামনে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি পাশাপাশি মুসলিম যুব সমাজ আজ কোন পথে তারা ইসলামী মূল্যবোধ ইসলামের শিক্ষা আদর্শ এবং ইসলামিক কালচার কতটা নিজেরা অনুশীলন করছেন অথবা পবিত্র ইসলামের সুমহান আদর্শ থেকে নিজেরা বিচ্যুত হয়ে আধুনিক সভ্যতার নামে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদ ইজম বা আদর্শকে নিজেদের জীবনে গ্রহণ করে চলছেন আর এর পরিণতিতে মুসলিম যুব সমাজ বর্তমান সময়ের চলমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সত্যিকার অর্থে তারা এগিয়ে যাচ্ছে নাকি পিছিয়ে পড়ছে ভোগবাদে অথবা বস্তবাদে সভ্যতার মোহে মরিচিকার পিছনে ধাবিত হয়ে আমাদের যুবকরা কি ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছেন যুব সমাজের মাঝে আজ এত হতাশা কেন অথবা বলা যেতে পারে যুব সমাজ আজ বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত পবিত্র ইসলাম আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত একমাত্র চূড়ান্ত জীবন ব্যবস্থা জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা ইসলামে আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ মানুষের জন্য সমস্যার সমাধান করে দেননি আজকের আধুনিক বিজ্ঞানময় বিশ্বায়নের যুগে মুসলিম যুবকগণ কোন আদর্শ অনুসরণ করবেন কিভাবে তারা পরিচালিত হবেন আমাদের এই বিষয়গুলোই যুবকদের সামনে উপস্থাপন করার সম্মানিত যুবক ভাইরা পবিত্র কোরআন আমাদের হাতে রয়েছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ আমাদের সামনে আর রাসুলের অনুসরণকারী সাহাবাদের জীবনের সফলতা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা কিন্তু তারপরও আমাদের মুসলিম যুবকগণ আজ কেন যেন একটি অস্থিরতায় একটা মানসিক যন্ত্রণায় অথবা হতাশায় নিমজ্জিত যদি আমরা বিষয়টিকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করি তাহলে দেখব আমাদের মুসলিম যুবকদের এই অবস্থার পিছনে বড় কারণ ইসলাম বিমুখতা ধর্ম বিমুখতা অথবা দিন থেকে দূরে সরে যাওয়া জীবনে সফলতা অর্জন করার জন্য আমরা পূর্বের অনুষ্ঠানগুলোতে আমাদের আগে বর্ণিত পর্বগুলোতে আমরা বিভিন্ন পরামর্শ পবিত্র কোরআন এবং বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জীবন আদর্শ থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি তাকোয়া আল্লাহর ভয় আল্লাহ ভীতি পরিশুদ্ধ জীবন বিশুদ্ধ চালচলন ইসলামী অনুশাসন একজন যুবককে দিতে পারে শান্তির সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় আল্লাহর ভয় সমস্ত পাপাচার থেকে একজন মানুষকে রক্ষা করে তাকে পরিচালিত করে 
যথাযথ সঠিক পথে পৌঁছে দেয় জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে সালাত নামাজ এর অনুশীলনের মাধ্যমে একজন মানুষ অর্জন করে একটি মানসিক দৃঢ়তা অন্যায় অবিচার পাপাচার অথবা প্রচলিত বিভিন্ন রকমের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করে ইমানকে রক্ষা করে মূল্যবোধকে রক্ষা করে যথাযথভাবে যিনি সালাত আদায় করেন সালাত নামাজ মানুষকে গর্হিত এবং মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করে আমরা এভাবে বিষয়গুলো আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি আজ আপনাদের সামনে যুবক ভাইদের সামনে আমরা যে বিষয়টি উপস্থাপন করার জন্য সচেষ্ট হয়েছি সেটি হল সবচাইতে বড় ভয়ঙ্কর ইমান বিধ্বংসী এবং মূল্যবোধ বিধ্বংসী যে পাপটি যে কাজটি যা ইসলামে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে কঠোরভাবে আল্লাহ সুবাহান আতালা মানব জাতিকে সতর্ক করেছেন আর সেই ভয়ঙ্কর পাপ কাজটি তার নাম হলো শির্ক যুবকগণ তারা মুক্ত চিন্তার অধিকারী তারা অগ্রসরমান এবং সবসময় তারা ভবিষ্যতের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে আগ্রহী প্রচলিত শির্ক অর্থে আমরা যা বুঝি সে হলো আল্লাহ সুবাহান আতালার সঙ্গে অন্য কোন সৃষ্ট জীবকে অথবা কোন শক্তিকে মিলিয়ে দেওয়া এবং আল্লাহর সমকক্ষ অথবা তার সঙ্গে তার শরিক স্থাপন করা আরো সহজ করে বলা যায় যে ইবাদত আল্লাহ সুবাহান আতালা প্রাপ্য যার সামনে মানুষ হবে নত সেজদাব নত যাকে হৃদয় মন থেকে তার ইবাদত দাসত্ব বান্দা করবে তার ইবাদত বাদ দিয়ে কোনো মানুষের কল্পিত মূর্তি অথবা কোনো পূজনীয় ব্যক্তি বস্তুকে সামনে দাঁড় করিয়ে তার ইবাদত করা অথবা তার পূজা করা শির এই যে শিরিক এটি সমাজে প্রচলিত মানুষ নিজের কল্পনায় নিজের হাতে মাটি দিয়ে পাথর দিয়ে মূর্তি গড়ে তার সামনে মাথা নত করছে এটা শির মানুষ একমাত্র আল্লাহকে ভুলে গিয়ে আল্লাহ সুবাহান আলার স্থানে অন্য কোন শক্তিকে ডাকছে শির মানুষ আল্লাহকে ডাকছে ঠিকই কিন্তু মাঝখানে একজন মধ্যম বানিয়ে নিয়েছে জিজ্ঞেস করা হলো এই মূর্তির সামনে তুমি কেন দাঁড়িয়েছ জবাব আসে মূর্তি আসলে লক্ষ্য নয় এটা প্রতীকী উদ্দেশ্য মহান স্রষ্টা তার কাছে তো সরাসরি যাওয়া যায় না তাই আমরা একে মাঝে দাঁড় করিয়েছি এটা শির অনেকে আল্লাহকে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করেন কিন্তু তারা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মাঝখানে ঠিক অনুরূপ একজন মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছেন কেউ বা কোনো বিশিষ্ট বুজুর্গ স্বনামধন্য যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তুমি এই কবরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছ কেন কবর বাসিত মৃত তখন তার জবাব হচ্ছে যে আমি কবরবাসীর কাছে এসেছি কবরবাসী আল্লাহর কাছে আমাকে পৌঁছিয়ে দিবে এটাও শির্ক তুমি তোমার প্রার্থনায় একজন ব্যক্তির নাম কেন বলছো তার জবাব আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষ কি আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারে আর সে কারণেই তো আমি এই বড় হুজুরের মাধ্যমে তাকে মধ্যস্থ বানিয়ে তাকে ওসিলা বানিয়ে আমি আল্লাহর নিকটে যাওয়ার চেষ্টা করছি এই যে সমাজে প্রচলিত শিরগুলো দেবদেবীর পূজা বৃক্ষ পূজা বিভিন্ন জায়গায় গাছ মাস বড় ধরনের যে কোনো পাহাড় পর্বত অর্থাৎ মানুষ নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়ে তার সুচিন্তাকে কুলসিত করে কোনো বড় কিছু দেখলেই সেখানে গিয়ে নত হয়ে যাওয়া এবং তাকে দেবতা রূপে অথবা তার উপাস্য রূপে ডাকতে থাকা সবই শির এই ধরনের শিরিকের ক্ষেত্রে যুব মানসিকতাকে খুব বেশি জড়াতে দেখা যায় এদিক থেকে যুবকরা কিন্তু অনেকটা পরিচ্ছন্ন আমরা অনেক যুবকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি যাদের বাপ দাদারা হয়তো প্রচলিত মূর্তি পূজায় অভ্যস্ত তারা যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন যে দেখেন আমরা আসলে ওসবে ততটা বিশ্বাসী না কিন্তু যেহেতু আমাদের সমাজে আমাদের পরিবারে আমাদের ফ্যামিলিতে 
অথবা আমাদের কালচারে এটা চলে আসছে সুতরাং আমরা কালচারটাকে ধরে রেখেছি আমাদের মুসলিমদের ভিতরে এক শ্রেণীর যুবককে পাওয়া গেছে যখন তাদেরকে বলা হলো যে এত আয়োজন করে আপনি মাজার কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান করছেন আসলে তো এটা কোরআন সুন্না দৃষ্টিতে সঠিক নয় সে স্বীকার করে হ্যাঁ কিন্তু তার জবাব হলো আমরা এই অনুষ্ঠানটি করি এর কারণ হলো যে এর মাধ্যমে আমরা একটা সামাজিকতা রক্ষা করি তাহলে কি অর্থ দাঁড়ালো আপনি কবরবাসী মানুষের কোনো উপকার করতে পারে এটা বিশ্বাস করেন না যুবকের উত্তর হয় হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু তারপরেও সেই কাজটি করে এগুলোকে বলা হয় ট্রেডিশনাল সমাজে চলে তাই তারা সামাজিক কাজে অংশ নেয় কিন্তু শরীয়তের বিচারের মানদণ্ডে এটি তাদের দ্বারা সিরিক কাজই সংগঠিত হয় কেননা একজন সরাসরি অজ্ঞতার কারণে সিরিক করে আর একজন জেনে শুনে সিরিক কাজকে সহযোগিতা করে অথবা আয়োজন করে তারাও সম অপরাধে অপরাধী কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণ হলো আমাদের বর্তমান যুব সমাজ এই ধরনের সিরিকে নিমজ্জিত না থাকলেও তাদের মাঝে যে শির আজকে বদ্ধমূল হয়ে স্থান দখল করেছে আমরা সেটিকে খুঁজে ফিরব তো তার আগে আমরা একটি ছোট্ট বিরতিতে যাব বিরতির পর আবার আলোচনায় ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ যারা হেদায়ত পেয়েছে তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন আসুন আল কোরআন থেকে হেদায়ত লাভ করার জন্য দেখুন আমার অনুষ্ঠান ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা শুধুমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন সেই মৌলিক নীতিমালা যার মাধ্যমে দিনি বিধান বোঝা সহজ হয়ে যায় ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা ও তার সাধারণ উদাহরণ আজ রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আপ পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় The students of Islamic International School welcome all of you Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Al Malik al Quddus Watch Little Wonders at their best. Bishoy Shishura, Aaj Shonda Shattai Apuno Shamprachar, Shokal Agarotai Bangladesh, Peace TV Banglai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shubriyo, Darshok, Sruta, Bhaiyo Bunera, Visheshkore, Amadere Ayujan Jadir Junyo, Amadere Sheshob, Jubok, Bhaiyo Bunera. আমরা বলছিলাম বিরতির আগে 
যে মাজারে কবরে মাথা নত করে সেজদা দিয়ে অথবা মূর্তির সামনে মাথা নত করে অথবা ভক্তি প্রণাম করে কোনো বৃক্ষের সামনে কোনো বড় ধরনের গাছের সামনে মাছের সামনে অথবা পশুর সামনে পাহাড়ের সামনে পর্বতের সামনে চাঁদের সামনে সূর্যের সামনে অনেক ধরনের শিরিক আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে মানব সমাজে প্রচলিত আছে কিন্তু যৌবনের চেতনায় উজ্জীবিত প্রগতিশীল আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা এই ধরনের শিরিকের সঙ্গে তারা কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত না তবে তারা এই ধরনের শিরকের কাজকে অথবা অনুষ্ঠানকে আয়োজনকে সহযোগিতা করে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ে যুবকদের বিভ্রান্তি কোথায় আমাদের মুসলিম যুবকরা কোথায় গিয়ে তারা ইসলাম বিমুখ হয়ে পড়েছেন ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হলো প্রধান শিক্ষা হলো ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ আল্লাহ সুবাহান তালা তিনি এক অদ্বিতীয় লা শারিক আল্লাহ এটি আল্লাহ সুবাহান তালা তার বান্দাদের জন্য চূড়ান্ত তার নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন ওল হুয়াল্লাহু আহাদ তিনি এক অদ্বিতীয় তার কোনো শরিক নেই এই যে বিশ্বাসটি আমাদের যুবকদের মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকার কথা এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত বিধানদাতা সর্বময় ক্ষমতার মালিক তিনি হচ্ছেন সব কিছুর নিয়ন্ত্রণকারী জীবিকা দাতা গোটা বিশ্ব আল্লাহ সুবাহান তালার নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে ইনিল হকমু ইল্লাহ বিধান দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ ইন্লাহ আলা কুল্লি সাই ইন কদির তিনি সব কিছুর উপরে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী জীবিকা দাতা একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ সুবাহান তালার পরিচয় পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট করেছেন আল্লাহ ইলাহ এই বিশ্বাস অবলম্বনকারী একজন মুসলিম যুবক আজ তার নিজের বিশ্বাসে সন্দিহান আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় এটি সে হয়তো আল্লাহকে বিশ্বাস করছে কিন্তু আল্লাহর বিধানকে সে সাদরে গ্রহণ করছে না আল্লাহর বিধানের জায়গায় সে হয়তো অন্য কোন ইজমকে অন্য কোন ইজম সোশ্যালিজম কমিউনিজম হ্যাঁ এই ধরনের কোন ইজমকে সে তার জীবনে মুক্তির পথ সফলতার পথ বিজয়ের পথ হিসাবে গ্রহণ করছে এই ধরনের যুবকের কাছে যখন ইসলামিজম ইসলাম দিন ইসলামকে উপস্থাপন করা হয় তখন সে ইসলামের শত্রু রূপে নিজেকে প্রকাশ করছে ক্ষেত্র বিশেষ ইসলামী অনুশাসনের কথা বলার কারণে সে ক্ষিপ্ত হচ্ছে অথবা কখনো কখনো এই ধরনের দাম্ভিকতা সুলভ উচ্চারণ করছে কথা বলছে যে চোদ্দ শত বছর আগের বিধান দিয়ে আধুনিক সময়ে বর্তমান সমাজকে পরিচালিত করা সম্ভব নয় অথবা এমন মন্তব্য করছে যে আজকে কোরআনের সমাজ যদি প্রতিষ্ঠিত হয় রাসুলের শিক্ষা যদি সমাজে বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে আমরা পিছিয়ে যাব আমরা অন্ধকারে ফিরে যাব আমরা মধ্যযুগীয় শাসন মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় কালচার আর সহজ করে বলা যায় আধুনিক যুব মানসিকতায় যে বিভ্রান্তি ঢুকেছে এই বিভ্রান্তিতে আমাদের যুবকরা ভাবছেন যে ইসলামী অনুশাসন ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ইসলামিক কালচার ইসলামী তাহজিব তামাদ্দুন ইসলামী মূল্যবোধ এ যদি আজকে আমাদের সমাজে বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে আমাদের সমাজ একটা মধ্যযুগীয় বর্বর সমাজে পরিণত হবে লাহাউলাহ কত বড় অজ্ঞতা ইসলাম সম্পর্কে পৃথিবীর সবচাইতে আধুনিক মডার্ন জীবন ব্যবস্থা কমপ্লিট কুড অফ লাইফ সব সমস্যার সমাধান মানবতার মুক্তির সনদ হলো ইসলাম ইসলাম সবচেয়ে মডার্ন সিভিলাইজেশন চোদ্দ শত বছর যাবৎ প্রতিটি পর্বে ধাপে ধাপে ইসলাম তার সৌন্দর্যকে মানুষের সামনে প্রকাশিত করে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছে ইসলামী পৃথিবীতে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যেটি আজকের অন্যত আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে 
মানব জাতির জন্য কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ এবং শান্তি দিতে পারে এই বিশ্বাস আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি এটি আমার অনুভূতি আমার ইমান কিন্তু আমাদের বর্তমান এই নিউ জেনারেশন আমাদের আধুনিক যুব সমাজের ভিতরে এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা এতটা কি মজবুত না আজকে বিশ্বাসের জগতে যুবকেরা শিরকে লিপ্ত আমাদের আলোচ্য বিষয় এই তারা বিশ্বাসে সন্ধিহান তারা ইসলামের অনুশাসনগুলোকে বাহ্যিকভাবে সামাজিক অনুষ্ঠান হিসাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী ঈদ আসছে নতুন জামা পড়ছে সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয়ে একজন স্মার্ট মুসলিম সেজে ঈদগার ময়দানে যাচ্ছেন কিন্তু তিনি রামাজানের রোজা পালন করেননি এই হলো আধুনিক ধর্ম বিমুখ ইসলাম বিমুখ যুবকের ধর্ম চর্চা তিনি জুমানা নামাজে যাচ্ছেন সামাজিক কাল চান সবাই যাচ্ছে একটা চমৎকার পরিবেশ পছন্দও করছেন মসজিদে যাচ্ছেন নামাজ আদায় করছেন জুমার নামাজ কিন্তু বাকি সপ্তাহ ব্যাপী বাকি নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তিনি আর ঠিক মতো আদায় করছেন না এলাকায় হয়তো সমাজে হয়তো কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গান বাজনা অনুষ্ঠান যেখানে সংস্কৃতির নামে হবে অপসংস্কৃতি উদ্যম নৃত্য বেহায়াপনা সেখানেও আমাদের এই যুবক আয়োজনে প্রথম সারিতে সামনের কাতারে এ হচ্ছে মূল্যবোধের ব্যাপারে সত্যিকারের মৌলিক ইসলামী আদর্শের ব্যাপারে অজ্ঞতা অথবা চিন্তার অপরিচ্ছন্নতা তো আমরা বলছি যে আমাদের যুব সমাজ আজকে ডুবে গেছে শিরকে তারা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে সমাজ নিয়ে ভাবছেন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে লিপ্ত গোটা বিশ্বব্যাপী যখন সমাজতন্ত্র হুচট খেয়েছে ব্যর্থ হয়েছে আমাদের যুব সমাজ সমাজতন্ত্র থেকে মুখ ফিরিয়েছেন আমাদের যুব সমাজ বর্তমানে অন্য আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত তবে মূর্তির জায়গায় মানুষের বানানো দেবতার জায়গায় আজকের যুবকেরা যে দেবতাকে সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন তার নাম হল ন্যাচারালিজম প্রকৃতিবাদ আজকে আমাদের যুবকদের মডার্ন এডুকেটেড যুবকদের সামনে এই ভয়ঙ্কর দেবতা তাদের ইমানকে ধ্বংস করে দিয়েছে এই দেবতার নাম হচ্ছে প্রকৃতি ন্যাচার যা কিছু হচ্ছে সব কিছু ন্যাচার পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে সব কিছুই ন্যাচারাল যে কোনো ঘটনা একটা ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় একটা উপকূলীয় এলাকাকে তসনস করে দিয়েছে এটা প্রকৃতির খেলা ভূমিকম্পের মাধ্যমে একটা শহর মাটির নিচে দেবে গেছে এটা প্রকৃতির ক্রোধ কোনো একটি অঞ্চলে অগ্নেয়গিরি হয়ে বিশাল বড় হয়তো বন্য ভূমি পুরে সারখার হয়ে গেছে এটা প্রকৃতির খেয়াল অতিবৃষ্টি হচ্ছে প্রকৃতি বিরূপ প্রচন্ড তাপদাহ প্রকৃতি চেঞ্জ হয়ে গেছে অর্থাৎ আজকের যুবকদের সামনে ন্যাচারালিজম ইসলামিজম নয় সব কিছু প্রকৃতি 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 এরা সব প্রকৃতির পূজারি এ সবই হলো শির্ক দেবতার সামনে দাঁড়ায় অজ্ঞতার কারণে সেখানে তবুও কল্পনায় ভাবে আমার এই দেবতা পৌঁছে দিবে স্রষ্টার কাছে সেটা ভয়ঙ্কর শির্ক অবশ্যই কিন্তু সেই শিরকের ভিতরেও স্রষ্টা থাকে কিন্তু প্রকৃতির পূজারীদের কাছে স্রষ্টা বলে কিছু থাকে না প্রকৃতির পূজারীর কাছে এই বিশ্ব মহাবিশ্বের কোনো স্রষ্টা নেই সব কিছু চলছে প্রকৃতির মতে আজকের যুব সমাজ আমাদের মুসলিম যুব সমাজ এই বিভ্রান্তিতে নিপতিত এই বিভ্রান্তিতে আজকে তারা নিমজ্জিত মূর্তির পূজারিকে ফিরিয়ে আনা যায় কবর পূজারিকে তাকে সত্য বুঝানো যায় কিন্তু প্রকৃতি পূজারিকে তাকে বুঝানো বড় কঠিন বরং সে হিংস্র হয়ে উঠে যুক্তি নিয়ে আসে বিশ্বাসীদেরকে কটাক্ষ করে তোমরা তোমাদের প্রভু নিয়ে থাকো দেখুন কি আশ্চর্য কথা এমন বলে ফেলে ওই তোমাদের রবের তোমাদের মালিকের তোমাদের স্রষ্টার ওই সব বিষয় নিয়ে তোমরা থাকো আমরা সায়েন্স পড়েছি আমরা বিজ্ঞান পড়েছি আমরা বিজ্ঞানী এসব তথ্য থেকে আমরা জেনেছি এসব প্রকৃতি আসমান জমিন আকাশ পৃথিবী ভূমণ্ডল 
এর ভিতরে যা কিছু রয়েছে সব কিছু প্রকৃতি দ্বারা হয়েছে এখানে স্রষ্টা বলে কেউ নেই এই বিভ্রান্তিতে আজকের যুব সমাজ নিমজ্জিত সম্মানিত যুবক ভাইরা ফিরে আসতে হবে সত্যের পথে আল্লাহ ডাকছেন আন্নামা ইলা হুকুম ইলাহ সেই আল্লাহ এক আল্লাহ তিনি আমাদের ইলা তিনি আমাদের রব তিনি আমাদের মালিক তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা কমান কান ইয়ারজু লিক রবি चेष्टा कर কেননা আল্লাহ রবুল আলমিন সিরিক গুনা ক্ষমা করেন না ইন্ন আল্লাহকে শিরক মুক্ত করুন আমাদের শির্ক থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন মিথ্যা ইজমের পিছনে মরিচিকার পিছনে ধাবমান হওয়া থেকে তিনি আমাদের ফিরিয়ে ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করে আমাদেরকে সত্যিকারের মুসলিম হওয়ার তৌফিক দান করুন এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এবং আল্লাহর কাছে এই দোয়া করে আমরা আমাদের আজকের এই পর্ব এখানে শেষ করব ইনশা আল্লাহ আগামী পর্বে এরই ধারাবাহিকতায় আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব ইনশা আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারাকাত সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ গ্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান बारण कर मुस्लिम उत्तम चरित्रे अधिकारी क्यों इसलम दिए भलो आचरण एत जो बोझार जन्म देख चरित्र गठने इसलम कल रत साढ़े आठटाए पुनः सम्प्रचार सकाल सतटाएंगे पीस टी बांगल्ला